Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu quero fazer uma arte final de um desenho que eu fiz aqui nesse caderninho. Eu já usei esse caderninho para fazer alguns desenhos e geralmente o que acontece quando eu uso esse caderno é um desenho fica muito ruim, um fica ok, um fica muito ruim e um fica ok. Eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz, acho que eu já mostrei para vocês. E lembra que eu mostrei para vocês esse que ficou muito ruim. Depois eu fiz esse surucuá que ficou... Eu gostei, ficou bom. Não vou falar que ficou ruim porque eu não acho que ficou ruim. Depois eu fiz esse aqui que não deu certo também e eu desencanei. Daí eu fiz essa garça que tem vídeo também aqui no canal, que eu curti bastante o resultado. Daí uns dias atrás eu tava tentando, sei lá, fiquei com vontade de desenhar uns insetos numa folha e aí eu odiei o resultado que foi esse. E olhando agora eu nem acho que ficou muito ruim, na verdade eu não finalizei, eu fiz uns sketches mais simples e eu não finalizei direito, então por isso que eu não gostei. E aí ontem eu, tava, eu fiquei com vontade de desenhar um beija-flor. Só que eu, queria, eu quero começar a treinar mais composição. Então eu fiz aqui um beija-flor com umas flores, umas orquídeas, que flor é uma coisa que eu nunca desenho e eu quero começar a desenhar. E eu resolvi fazer aqui a arte final, o preenchimento com vocês. Eu ainda não decidi o que, que eu vou usar, se eu vou usar a caneta nanquim, se eu vou, vou usar a esferográfica. Eu vou pensar aqui com vocês e eu já volto pra gente finalizar esse desenho. Então, nesse dia, eu acabei escolhendo usar a caneta Nankin. Uma das razões foi porque estava bem próximo de começar o Inktober, e como eu tinha me programado de fazer alguns dias, eu queria já voltar a usar minhas canetas para ficar um pouco mais acostumada. E, bom, quem me, me, quem me acompanha no Instagram sabe que eu comecei a fazer o Inktober, mas eu tive que parar. Por causa do livro que eu estou ilustrando, e também porque eu peguei algumas encomendas, Começou a ficar um pouco cansativo, assim, desenhar todo dia, tinha dia que eu não tinha ideias, e aí, em vez de ser uma coisa divertida, começou a ficar meio pesado. Também, quem me acompanha no Instagram viu que eu consegui comprar meu iPad Pro, e eu já tenho aqui uma Wacom, dessas que você desenha, na, desenha no tablet, mas você, você tem que olhar na tela, e eu já tentei, mas assim, é super difícil de eu me acostumar, e ela tá aqui de lado. Então, já faz um tempo que eu, tô, que eu tava economizando um dinheiro pra comprar um iPad Pro. E bom, eu tô mexendo nele quase todo dia, eu tô fazendo sketches, e eu tô gostando demais. Lógico que eu tô indo aos pouquinhos, assim, eu não, não tô me cobrando de fazer nenhuma, nenhuma super arte, colorir, Colorir é o pior, né? Fazer esquete, desenhar, até vai. Agora, fazer a coloração é bem difícil, então eu tô indo aos pouquinhos. Eu quero até pegar uns speed drawings dos primeiros desenhos que eu fiz e gravar um, e colocar um vídeo aqui no canal falando em cima. Bom, voltando nesse desenho, é, eu acabei usando a caneta Nankin e a ideia era fazer um desenho estilo de estampa de roupa. Então, eu só queria mesmo deixar mais as linhas do beija-flor e das flores e depois fazer uma coloração atrás, assim, de fundo. E foi isso que eu fiz. Aqui eu tô dando uma escurecidinha nas bordas do desenho, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E, bom, não ficou incrível esse desenho, foi um estudo. Eu não sou muito boa em fazer flores, dá pra perceber. Mas é uma coisa que eu tô aos, pou... aos pouquinhos voltando a desenhar mais. E, bom, vocês podem ver agora que eu coloquei uma folha embaixo do desenho, porque eu quis colorir com Copic. E eu acabei perdendo um pedaço da, da filmagem desse processo. E, bom, o desenho ficou assim. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mais curtinho, assim, tipo um rabisque fala, só que um pouquinho diferente. Como eu falei pra vocês, eu tô um pouco... Tá um pouco apertada a minha agenda, então vai dar uma diminuída de vídeos aqui, mas logo, logo eu pretendo voltar a colocar pelo menos um vídeo por semana, que nem eu tava fazendo antes. É isso, se você gostou, curte, comenta aí alguma coisa, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!